அப்பேரண்ட் வெயிட்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம லிஃப்டில் போகிறோம் லிஃப்டில் மேலே போகும்போதும் சரி கீழே வரும்போதும் சரி அந்த டைம் நம்ம பாடியில் ஒரு விதமான ஃபீல் பண்ணுவோம் கீழே இறங்கும்போது ஏதோ ஒரு வெயிட்டை வந்து லிஃப்ட் கீழே கொண்டு போகிற முறையும் மேலே போகும்போது ஏதோ ஒன்று வந்து வெயிட்டை மேலே எடுத்துகிட்டு போகிற முறையும் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த டைம் நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அந்த வெயிட்டத்தை நம்ம வந்து அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஸ் டியூ டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் அதர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்ட் ஆன் அவர் பாடி நம்ம பாடியில் வந்து கிராவிட்டி காரணமாகவும் இல்லை அதர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் காரணமாகவும் ஒன்று ஆக்ட் ஆகுது அந்த டைம் நம்ம பாடி அக்வயர் பண்ணக்கூடிய வெயிட்டை தான் நம்ம வந்து அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அந்த பர்சனுடைய மாஸ் வந்து எம் மாஸ் அப்படிங்கிறது எங்கேனாலும் சேமாக தான் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போது அந்த பர்சனுடைய ஆக்சுவல் வெயிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயிட் அப்படிங்கிறது மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் அர்த் அப்போது கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது எப்போவுமே டவுன்வோர்ட்ஸாக தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ வெயிட்டும் வந்து ஓட்டிக்கலி டவுன்வோர்ட்ஸாக தான் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது இப்போ அந்த பர்சன் வந்து லிஃப்டில் போகிறாங்க அந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆர் வந்து எக்ஸர்ட் ஆகுது பை த லிஃப்ட் சர்ஃபேஸ் ஸோ லிஃப்டோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது வேர்டிக்கலி அப்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகும் அதை தான் நம்ம வந்து அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்மளோட ஆக்சுவல் வெயிட் வந்து கீழே தான் ஆக்ட் ஆகுது வேர்டிக்கலி டவுன்வர்ட்ஸ் லிஃப்டோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதை தான் அப்பேரண்ட் வெயிட் சொல்கிறோம் அது வந்து அப்வேர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது வேர்டிக்கலி அப்வேர்ட்ஸ் இப்போது ஒரு பர்சன் வந்து லிஃப்டில் மூவ் பண்ணுறாங்க அப்போ லிஃப்டில் மூவ் பண்ணுறதா ஃபோர் கேசஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஃபோர் கேசஸ்லேயும் அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து லிஃப்ட் இப்போது அப்வர் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது வித் அன் ஆக்சலரேஷன் ஏ அப்போ லிஃப்ட்டுக்குள்ளே பர்சன் இருக்காங்க பர்சனோட வெயிட் வந்து வேர்டிக்கலி டவுன்வர்ட்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் அந்த லிஃப்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸை வந்து அப்வர் டைரக்ஷனில் வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணுது அந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லிஃப்டே மேலே போகுது அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அப்பேரண்ட் வெயிட் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தன் த ஆக்சுவல் வெயிட் ஸோ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் டபிள்யூ ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்பேரண்ட் வெயிட் ஸோ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் டபிள்யூ அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் கிரேட்டர் தேங்க ஆக்சுவல் வெயிட் இப்போ நம்ம நெட் ஃபோர்ஸ் எடுக்கிறோம் நெட் ஃபோர்ஸ் எடுக்கும் போது எது அதிகமாக இருக்கோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ ஆர் மைனஸ் டபிள்யூ எது கம்மியாக இருக்கோ நம்ம அதை வந்து மைனஸ் போட்டு டபிள்யூ போடணும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு டைரக்ஷனில் தானே ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று அப்வர்ட் டைரக்ஷன்னா இன்னொன்று டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டு ஆக்ட் ஆகிறதுனால மைனஸ் ஸோ ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு த நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் ஸோ எஃப் நெட்டுக்கு நம்ம எம்ஏன்னு போடுறோம் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் டபிள்யூக்கு வந்து எம்ஜி இப்போ இந்த எம்ஏ எம்ஜி எல்லாம் ஒரு சைடை கொண்டு வரும்போது இந்த மைனஸ் எம்ஜி எந்த சைட் கொண்டு வந்துடுறோம் அப்போ அது ப்ளஸ் எம்ஜி ஆயிரும் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ப்ளஸ் எம்ஜி இங்கே வந்து எம் காமனாக இருக்குது எம்மை வந்து வெளியே எடுத்துடுறோம் ஸோ ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஜி ஸோ ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஆக்சுவல் வெயிட் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் டூவில் வந்து லிஃப்ட் இப்போ டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது வித் அன் ஆக்சலரேஷன் ஏ அப்போது லிஃப்டில் ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அவங்களோட வெயிட் வந்து வேர்டிக்கலி டவுன்வோர்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது லிஃப்டோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து அப்போ டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது இப்போ லிஃப்டே வந்து கீழே போகும்போது அப்போ எது அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சுவல் வெயிட் தான் அதிகமாக இருக்கும் தேன் த அப்பேரண்ட் வெயிட்டாக தேன் த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஆக்சுவல் வெயிட் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஆர் இஸ் லெஸ் தென் டபிள்யூ அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் லெஸ் தென் த ஆக்சுவல் வெயிட் இப்போது நம்ம நெட் ஃபோர்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எது அதிகமாக இருக்கோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் எது கம்மியாக இருக்கோ அது செகண்டாக எழுதணும் ஏ மைனஸ் போடுறோம் ரெண்டும் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிறதுனால இப்போது எஃப்க்கு வந்து எம்ஏ டபிள்யூக்கு
அப்படியே சேமாக அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ ஹியர் த ஆசலரேஷன் இஸ் ஜீரோ ஏன் ஆசலரேஷன் ஜீரோ அப்படின்னா எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இல்லை அப்வோர்டும் போகல டவுன்வோர்டும் போகல அப்போ ஏ வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஹியர் த அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆக்சுவல் வெயிட் என்ன காரணம் லிஃப்ட்டு வந்து ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுமே வந்து இப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு நெட் போஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் டபிள்யூ நார்மலாக இதை போட்டுடுறோம் அண்ட் ஃபோர்ஸுக்கு எம்ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் டபிள்யூ இங்கே ஏ வந்து ஜீரோவா ஏன்னா லிஃப்ட்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால அப்போது இங்கே ஜீரோ போடும்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் டபிள்யூ அப்போது இது போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் த அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆக்சுவல் வெயிட் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது என்ன எம்ஜி ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் ஃபோர் கேஸ் ஃபோரில் வந்து லிஃப்ட் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் ஃபால் டவுன் ஆகுது அப்போது அதோடய ஆசலரேஷன் வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரீலி ஃபாலோவிங் டவுனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் அந்த ஆசலரேஷன் வந்து ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியாக இருக்கும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்படின்னா இப்போ எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீலி ஃபாலோவிங் டவுன் அப்படிங்கிறப்போ டவுனில் வந்து வெயிட் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ லிஃப்ட் வந்து ஃப்ரீயாக ஃபால் டவுன் ஆகும் போது ஆக்சுவல் வெயிட் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் ஸோ எஃப்க்கு எம்ஏ டபிள்யூக்கு எம்ஜின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஏ வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஏக்கு பதிலாக ஜி போடுறோம் ஸோ எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி மைனஸ் ஆர் ஆர் இந்த சைட் கொண்டு வந்துடுங்க இந்த எம்ஜி இந்த சைட் கொண்டு போயிருங்க இங்கே வந்து எம் காமனாக இருக்குது எம்எம் வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ ஜி மைனஸ் ஜி வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ எம் இன் டு ஜீரோ வந்து ஜீரோ தான் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ லிஃப்ட் வந்து ஃப்ரீயாக ஃபால் டவுன் ஆகும்போது அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதோட இன்றைக்கி இந்த வீடியோ முடியுது இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் தான் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாபிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் எல்லா டைமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் டென்னோட ஃபஸ்ட் டைம் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சி இட் ஷேர் அமாங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தே